ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይሄ ኑሮ በዘዴ ነው ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን እንደ ሃይማኖታቸው ተዛዝ በተለያየ ጊዜ የሚፈጽሙ ተግባር ነው መጾ ነገር ግን ይሄ ራስን ከመግብና ከመጠጥ የማራቅ ሂደት ያሉት ጥቅሞች በመንፈሳዊ ህይወታችን ውስጥ ከሚኖሩ ቦታ ውጪ ለጤናችን የሚሰራቸውን ተአምራት ላናውቃቸው እንችላለን በዚህኛው የኑሮ በዘዴ ቪዲዮአችን ለእንዳስ ሲወደድ ነው ይሄን ጉዳይ ነው እናም ጾም ለጤናችን ሊሰጣቸው ከሚችላቸው ጥቅሞች አንዱ ሰውነትን ማጥራት ነው የማጥራት ስራ እንደ ትልቁ አንጀት ጉበት ሳምባ ወይም ቆዳ ባሉ አካላት ውስጥ የተከማቹ መርዛማ ነገሮችን የሚያስወግድበትና የሚያስተካክልበት የሰውነት መደበኛ ሂደት ነው ሰውነት ምንም ምግብ በማይወስድበት ጊዜ ኃይልን ለማግኘት ወደ ስብ ክምችቶች ፊቱን ያዞራል ይህም ከስብ ክምችቶቹ ኬሚካሎች እንዲለቀቁና እኚህ ኬሚካሎችም በአካላት በኩል እንዲወገዱ ያደርጋል ከጾም በኋላም ደማችን ኢንዶርፊንስ በሚባሉት ኬሚካሎች ይበልጥ ይሞላል ይህ ደግሞ ጥሩ የሆነ የአምሮ ጤንነት ስሜትን ይፈጥርልናል ሁለተኛው የመጾም ጥቅም ለሚጥል በሽታ ህክምና ነው የሚጥል በሽታ እየተደጋገመ የሚከሰት ከቁጥጥሮች የሆነ የመንቀጥቀጥና የባህሪ ለውጥ ሊያስከትል የሚችል ያንጎል ችግር ነው ታዲያ የሚያስገርመው መጾም በሚጥል በሽታ ለሚሰቃዩ ሰዎች ጥቅሞች እንዳሉት የተረጋገጠ መሆኑ ነው በዚህ ርዕስ የተሰሩ ጥናቶችም በእነዚህ ታማሚዎች አንጎል ውስጥ በሚፈጠሩት የተዛቡ የኤሌክትሪክ ንዝረቶች ድግግሞች በኩል በጎጤት እንዳለው አሳይቷል። ሶስተኛው ከባዱ ፍረትን ለመፋለም ከመጠን ያለፈው ፍረትን ለመፋለም መጾም ለረጅም ጊዜ ጥቅም ላይ ሲውል ቆይቷል። በአንድ ጥናት ታማሚዎች በአማካይ በሳምንት የሚያስወግዱት ክብደት ላይ ከጾም በኋላ በጎሎ ጥ እንዳለ ለማሳየት ተችሏል። የጉበትን ኢንዛይሞች በመቀስቀስ ስብንና ኮሌስትሮልን ወደ ወሳኝ የሃርሞን አሲዶች በመሰባበር ሜታቦሊዝም እንዲነቃቃና ትርፍ ስብ ወደ ሙቀት እንዲቀየር ያደርጋል። ከሕክምና ምክር ጋር ተቀባይነት ያለው መጠን ካላቸው ጥቂት የጎን ጉዳቶች ጋር ትርፍ ስብን ለማጥፋት መጾም በሁሉም ቀላሉና አርግጠኛው መንገድ ሊሆን ይችላል። አራተኛ እንደ መፎሻ መንገድ መጾም የሰውነትን የመዳን ሂደት ሚያሻሽላል። በሆድ ውስጥ ምግብ በማይኖርበት ጊዜ ሰውነት ትክረቱን በምግብ መፈጨት ፋንታ እንደ ሜታቦሊክ ተግባርና ራሱን ከህመም መከላከል የመሳሰሉ ወሳኝ ተግባሮች ያዞራል። በሕክምና ክትትል ስር ለነበሩ በሽተኞች በአንጀት በሽታን የመከላከል አቅም እንዲሁም በጠቅላላ ጤንነት ትልቅ እድገት እንደነበር በመርምር ታይቷል። አውቶፋጊ የሚባለው ስርዓት የማይያስፈልጉ ሴሎችን በማጥፋት አዳዲስ የሴሎች መለዋወጫ የሚሰራበትና መልሶ ጥቅም ላይ የሚውልበት መንገድ ሲሆን በጾም ወቅትም ይህ ሂደት ይሻሻላል። ይህም ጤናማ የሆኑ ሴሎች በመላዋካል እንዲፈጠሩ ይረዳል። አምስተኛ የእድገት ሆርሞኖች መመንጨት የእድገት ሆርሞኖች እድገትንና የሴሎች መመረትን የሚያነቃቁ ናቸው። የነዚህ ሆርሞኖች መመረትም በጾም ወቅት ይጨምራል። ይህም የተሻሉ የእድገትና የጸረርጅና ሆርሞኖችን በተሻለ ሁኔታ መለቀቅ ያስከትላል። ስድስተኛ ለሪማቶይድ አርትራይቲስ ማስታገሻ ሪማቶይድ አርትራይቲስ ተላላፊ ያልሆነ በተንቀሳቃሽ መገጣጠሚያዎች ላይ መቆጣትን የሚያመጣ ችግር ነው። ከዚህም በተጨማሪ በመገጣጠሚያ ዙሪያ ያሉትንና ሌሎችንም አካላት ሊያጠቃ ይችላል። ታዲያ በሕክምና ክትትል ስር ገደብ ያለው ጾም ቀላል የማይባል ውጤት እንዳለው የተሰሩ ጥናቶች አሳይቷል። ይሁን እንጂ ይህን ተከትሎ የቬጂቴሪያን አመጋገብ መጠቀም እንደሚሻል የጤና ባለሙያዎች ይመክራሉ። ሰባተኛ ለመታደስ ያንጎል ጤና ከርጅና ጋር ተጠብቆ እንዲቆይ ለማድረግ የካሎሪ መገደብና እያረፉ መጾም ጥሩ ሚና እንደሚጫወቱ ጥናቶች ማስረጃ አቀርበዋል። በጾም ወቅት በሚኖረውም የቀነሰ የሜታቦሊክ ፍጥነት የተሻለ ራስን የመከላከል ችሎታና የፕሮቲኖች መመረት ምክንያት ሰውነት ራሱን ለመጠገን እድል ያገኛል። ይህም ወደ ተሻለ የአምሮ ደህንነት የነገሮች ግልጽ መሆን የተሻሻለ የደም ዝውውር እንዲሁም ወደ መታደስ ስሜት ያመራል። ሳይንቲስቶችም እነዚህ ሁሉ ነገሮች የእድሜ ጣራ ከፍ እንዲል አስተዋጽኦ እንዳላቸው ያምናሉ። ስምንተኛውና ለዛሬ መጨረሻው የልብና የደም ዝውውር ጤና ነው። አጭር ጾም የሚባለው ለምሳሌ የማዶችን ቁጥር በመቀነስ የሚደረገው BDNF የተባለው ኬሚካል በተሻለ ሁኔታ እንዲመረት ይረዳል። ይህ ደግሞ በግሉኮስ ቁጥጥርና በልብና የደም ዝውውር ጤና ላይ ጥሩ ተጽዕኖ ያሳድራል። ቪዲዮን ስለተመለከቱና አመሰግናለን። ላይክ በማድረግና ኮሜንት በማድረግ አስተያየታችሁን አድርሱን። ለተጨማሪ አስተማሪና ተቃሚ ቪዲዮዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ።